Kalau ternyata datang tamu yang terkena CO, COVID-19 atau COVID-19, datang ke rumah, nginep di rumah, Allah akan lindungi serumah itu dari tertular oleh mereka. Ini dahsyatnya zikir pagi dan pa? petang. Jangan tinggalkan zikir pagi petang ini. Siapa kamu? Apa kata wanita tua yang mengerikan itu? Saya adalah Ummu Sibian. Setan khusus yang membuat kejahatan antara maghrib, antara asar ke maghrib. Pada zam-zam itu, menyembuhkan seluruh penya penyakit. Apa pula salahnya zam-zam? Kok dilarang? Biarlah umat dan manusia menikmati zam-zam. Sebarkan ke seluruh dunia. Setan-setan. Baik, setelah itu, jin muslim yang disuruh keluar, dipanggil salah satu setan yang bergerak itu. Ditanyakan, betul kalian melakukan ini? Betul. Kemudian ditanyakan, apakah kalian menyerang muslim juga? Kami tak mampu menyerang orang muslim. Kenapa? Karena mereka... Ketika bicara akhir zaman yang paling banyak kena adalah Sa Saudi. Mereka tangkap-tangkap ya Pak. Dan sekarang yang paling memilukan hati kita, bukan hanya orang dilarang untuk umrah. Air zam-zam pun dilarang keluar. Dengar kabar ini kan? Mengikuti berita ini tidak? Air zam-zam pun ditutup. Tak boleh orang ambil zam-zam. Jadi dengan ini saya sangat yakin program virus novel corona adalah buatan Illuminati. Kaki tangannya Dajjal yang mengendalikan Yahudi seluruh dunia. Mereka dengan program di New World Ordernya sedang memprogram bagaimana mengurangi populasi manusia di muka bumi dan juga supaya jangan sampai ditemukan antinya. Padahal zam-zam itu menyembuhkan seluruh penya penyakit. Apa pula salah dan zam-zam kok dilarang? Biarlah umat dan manusia menikmati zam-zam. Sebarkan ke seluruh dunia. Orang-orang saleh ada di situ. Sheikh Sudais ada di sana. Huh? Syekh Sohon Suram ada di sana Syekh Mahir Al-Mu'aikli ada di sana Orang-orang soleh, ulama-ulama banyak Mereka rukiah zam-zam itu Lalu sebarkan seluruh dunia Inilah antivirus novel corona itu sebenarnya Tapi ditahan Sesuatu hal yang aneh terjadi di akhir zaman ini Tapi anehnya bagi orang yang berilmu gak aneh lagi Memang makar mereka kok Ya sudahlah Allah maha adil Enggak pun ada air zam-zam Allah berikan kita senjata Zikir macam pagi tadi Itu adalah pelindung dan benteng Bahkan penyembuh dari segala macam penyakit-penyakit yang ada Cuman saya harap zikirnya jangan hanya sekali seminggu Ini sekali seminggu ya Pak ya Di sini Tiap hari Oh Masya Allah nih, 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 nih. Benar tiap hari Iya tiap hari kita datang juga tiap hari Nah itu dia Tiap hari tapi datangnya sekali seminggu itu masalah. Ya, yeah. nggak apa-apa. Kalau nggak di sini di rumah kita di masjid lakukan zikir pagi macam tadi. Tapi zikir sore juga, zikir sore juga itu adalah mabot anti dari segala macam kejahatan, anti dari segala macam virus, anti dari segala macam makar, anti dari segala macam kebusukan dan keburukan di bumi ini adalah zikir pagi dan petang. Lakukan itu zikir pagi dan petang menjelang maghrib. 45 menit menjelang maghrib Nabi perintahkan seluruh umatnya masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian bawa istri-istri kalian bawa anak-anak gadis kalian bawa anak-anak kecil kalian masuk rumah kunci pintu kunci jendela zikir dalam rumah sambil menunggu matahari tenggelam ini perintah rasul ternyata rahasianya adalah menjelang maghrib itu itu perputaran antara pertukaran antara siang dan malam seluruh setan-setan terjahat dilepaskan dan menyebar dan mereka mencari mangsa mereka mencari mangsa penyebaran virus corona ini tidak lepas daripada juga kejahatan setan-setan bangsa jin yang ikut menyebar luaskannya dan memindah-mindahkannya dari manusia ke manusia seandainya kita tidak sedang tidak di luar insya Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan bentengi kita kita bersikir dalam rumah benteng itu Allah panjangkan sampai besok pagi di zikir pagi petang ini adalah sebuah kemestian Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh seorang sosok perempuan tua yang sangat ganas wajahnya paling menakutkan di muka bumi ini perempuan tua ini taringnya panjang rambutnya juga berserakan sangat brutal sekali wajahnya dan nampak keganasannya Nabi Sulaiman jijik melihatnya siapa kamu kata Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman menguasai seluruh jin dan dan bumi ini dengan izin Allah siapa kamu? apa kata wanita tua yang mengerikan itu saya adalah Ummu Sibian setan khusus yang membuat kejahatan antara maghrib antara asar ke maghrib saya menyebar sebelum matahari tenggelam mencari mangsa siapa-siapa manusia yang keluyuran 
khususnya wanita-wanita yang punya anak-anak kecil ya anak-anak kecil maka mereka akan saya ambil saya rusak rahimnya saya makan anaknya saya akan hancurkan keturunannya ini namanya siapa tadi Ummu Sibyan makanya Nabi Muhammad SAW melarang di waktu menjelang maghrib 45 menit jangan lagi keluyuran di luar sudah masuk kamu ke dalam rumah ketika tutup pintu baca Bismillah Allah Akbar tutup jendela Bismillah Allah Akbar maka Ummu Sibyan yang akan bisa masuk selain Ummu Sibyan ada setan-setan jahat lainnya jin-jin preman lainnya yang juga ingin mencari kemana mereka bisa masuk rumah siapa yang mereka bisa datangi tapi kita kita tutup mereka tercampak keluar kita kita tutup dengan niat mengamalkan sunnah Nabi dan berzikirlah dalam rumah sampai besok pagi. Kalaupun terjadi gunung meletus, kalaupun terjadi tsunami, kalau kita disantet oleh oleh dukun-dukun yang jahat, takkan ada satu yang mengenai rumah kita dan kita yang ada di dalamnya. Zikir pagi dan petang. Ini benteng kita. Kalau ternyata datang tamu yang terkena CO COVID atau COVID-19, datang ke rumah, nginep di rumah, Allah akan lindungi rumah itu dari tertular oleh mereka. Ini dahsyatnya zikir pagi dan pa petang, jangan tinggalkan zikir pagi petang ini jangan tinggalkan pak ini malah menjelang maghrib saya lihat banyak suami-suami dengan bangga bawa istrinya dan anak kecil jalan-jalan menjelang maghrib, malah niat sholatnya nanti di masjid anu, nanti isya kita di anu ya kita makan antara maghrib jam yang harusnya nabi memerintahkan jam yang nabi memerintahkan kita di dalam, ru, dalam rumah malah kita keluyuran pak, bawa bini katanya romantis begini dilarang Rasulullah yang dilarang Rasulullah membahayakan kita yang diperintahkan Rasulullah membawa maslahat dan kebaikan buat kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Demikian. Wahai yang bahamah Allah yang kami muliakan. Menegangkan atau tidak? Menakutkan apa tidak? Haram kita takut. Allah berfirman, Wala takhafu. Kamu tak boleh ta takut. Karena takut itu pintu setan. Kita juga tidak boleh sembrono. Mentang-mentang tidak boleh takut. Lalu kita sembrono. Ini juga salah. Ah, nggak ada itu semuanya. Lalu akhirnya keluar dengan selampangan. Saya dong zikir pagi tadi kok. Iya bagus ada zikir paginya. Tapi pertanyaan, apakah zikir pagi yang mengundang datangnya muakibat? Siapa muakibat? Siapa muakibat? Surat ar rahdu ayat 11. Coba buka itu. Surat ar rahdu ayat 11. Allah turunkan malaikat di depan. Allah turunkan malaikat di belakang. Ini malaikat namanya malaikat muakibat. Yang kerjaan malaikat itu adalah menjaga, melindungi kita. Dari segala kejahatan apapun yang nampak dan yang tak nampak. Dari petaka apapun yang ada dan yang tidak. Zahir dan yang batin. Malaikat muakibat ini terus mendampingi kita. Kalau ada jin jahat yang datang, dia akan usir. Kalau ada setan-setan yang membawa kejahatan, dia akan campakkan. Tidak ada satu pun kejahatan yang mengenai kita. Selama kita zikir pagi, zikir sore, dan di antara hari siang dan sore, antara sore dengan pagi, kita tidak bermaksiat kepada Allah, muakibat ini akan terus bersama kita. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, umpama, habis baca zikir, kita buka situs porno. Hah, selesai sudah, muakibat meninggalkan kita. Zikir-zikir perlindung yang Allah datangkan sil pelindung kita dicabut oleh Allah Subhanahu Taala. Ketika kita bermaksiat maka tidak ada lagi perlindungan dari Allah untuk kita. Hati-hati ini mata. Pergi ke airport banyak yang tak pantas pakainya kita telatok kita plototin. Pelindung itu pun dicabut oleh Allah. Baik berupa malaikat muakibat atau sil gaib yang Allah datangkan. Wahai bapa ibu yang kami muliakan, ketika Syekh Abdul Rauf Halima merukyah seorang wanita Perancis. Ditanyakan kepadanya, ternyata bisa dia panggil jin muslimnya. Kalian tahu dengan virus corona? Dijawab, kami tahu. Apa yang kalian ketahui tentang virus corona yang di Cina? Maka virus itu diciptakan oleh manusia. Yang melakukan penciptaan itu adalah Illuminati Freemasonry. Dan disimpan di Cina terjadi kebocoran. Kamilah yang menyambutnya dan kami yang menyebarkannya ke sana kemari. Yang kami pilih adalah orang-orang di luar Islam. Berarti seluruh orang Cina yang tidak is Islam. Ditanya oleh Syekh Abdul Rahim Alimah, kenapa kalian melakukan itu? Kami balas dendam. Kami tak rela. Kami tak menerima perlakuan mereka kepada saudara kami di kalangan manusia yang Muslim di Uyghur Xinjiang Cina. Jadi ini kami lakukan dalam rangka balas dendam. Ditegur oleh Syekh Abdul Rauf Halima, kamu tak boleh balas dendam. Kamu tidak boleh melakukan itu, ya. Stop perbuatan kalian. 
Taubatlah kalian kepada Allah dinasihati dan akhirnya mereka berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tapi apa katanya? Terlanjur. Sekarang setan-setan pun dari kalangan bangsa jin sudah ikut pula menyebarkan kesana kemari untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Setan-setan. Baik, setelah itu jin muslim yang sudah keluar dipanggil salah satu setan yang bergerak itu ditanyakan. Betul kalian melakukan ini? Betul. Kemudian ditanyakan, apakah kalian menyerang muslim juga? Kami tak mampu menyerang orang muslim. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Tapi orang muslim yang membuat dosa dan maksiat, kami bisa tembus mereka. Coba lihat itu. Ketika kita tidak berbuat maksiat, ketika kita tidak melakukan dosa, cahaya itu sempurna keluar dari tubuh kita. Itulah silk, gaib yang Allah datangkan kepada kita. Tidak ada virus corona yang bisa diantar oleh setan-setan. Karena kata Rasulullah, adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Dia akan terjadi penularan dengan bantuan setan. Atau terjadi penularan dengan disengaja bersentuhan atau disuntikkan. Makanya dilarang jangan bersentuhan. Maaf. Masker-masker itu bukan solusi. Ya. Tapi bersentuhan langsung. Cipika-cipiki. Berciuman. Berhubungan intim. Ya. Kemudian kalau orang itu bersin dekat kita. Orang yang terkena virus corona. Keng! Kita tepat di depannya, terhirup oleh kita, itu yang langsung. Sementara yang dibawa saja begitu, kalau enggak kerjaan setan itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi kami enggak bisa menembus orang Islam yang taat. Orang Islam yang taat. Makanya saya katakan tadi, jangan buat maksiat.